அனைவருக்கும் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவி ரங்கசுவாமியின் அன்பு வணக்கம் நாம் தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் ஜூலை மாதத்தின் கோச்சார ராசி பலன்களை மேச ராசியினருக்கு பார்ப்போம் மேஷ ராசியின் அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் மேச ராசிக்கு பன்னிரண்டாம் இடமான மீன வீட்டில் விரயஸ்தானத்தில் உழவுகிறார் ராசி அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் சுப கோச்சாரத்தில் சுபர் என்ற நிலையில் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் உழவுவதால் விரயஸ்தானத்தில் உழவுவதால் சுப செலவுகள் உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் உழவக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் குருமங்கள யோகத்துடனும் உழவுகிறார் அதாவது மேச ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் உழவக்கூடிய குரு பகவானுக்கு நான்காம் இடத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறார் செவ்வாய் பகவானுக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறார் இந்த குரு செவ்வாய் இரண்டு கிரகங்களும் தங்களுக்குள் நான்காம் இடம் ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடத்தில் அல்லது சேர்ந்திருந்தாலும் ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருந்தாலும் குரு மங்கள யோகம் உண்டாகும் என்று ஜோதிட நூல்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அனுபவத்திலும் இருக்கிறது அந்த வகையில் குரு மங்கள யோகத்துடன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் விரயஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் உழவுவதால் வீடு மனை நிலப்புலன்கள் சார்ந்த வகையில் முதலீடுகள் செய்யக்கூடிய அனுகூலங்கள் உண்டாகிறது இதே செவ்வாய் பகவான் மேசராசிக்கு எட்டாம் அதிபதியாகவும் ஆகிறார் அப்படி எட்டாம் அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் உழவுவதால் விபரீத ராஜயகத்தையும் தரக்கூடிய அனுகூலம் உண்டாகிறது இந்த எட்டாம் அதிபதி பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் உழவக்கூடிய விபரீத ராஜக பலன்கள் எப்படி நடைமுறைக்கு வருமெனில் பல மாதங்களாக பல வருடங்களாக உங்களுக்கு வராமல் இருந்த வருமானம் அதாவது நீங்கள் பணமோ பொருளோ கடனாக கொடுத்திருந்தாலும் அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் பாக பிரிவினைகள் மூலமாகவோ மற்ற வகையிலும் உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டிய வருமானம் அல்லது வந்து சேர வேண்டிய பொருள் தற்போதைய காலகட்டம் வரை வராதிருந்தால் அந்த வருமானம் அந்த பொருட்கள் தற்போது உங்களை தேடி வரக்கூடிய அனுகூலம் இருக்கிறது செலவுகளை பொறுத்தவரை சுப செலவுகள் அசுப செலவுகள் என்று இரண்டு வகையான செலவுகள் இருக்கின்றன உங்களுடைய ராசி அதிபதி பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் எட்டாம் அதிபதி பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் உழவுவதால் சுப கோச்சாரத்துக்கு உட்பட்டு உழவுதல் கண்டிப்பாக செவ்வாய் பகவானை பொறுத்து சுப செலவுகள் தான் உண்டாகும் அதுவும் ஆற்றில் கொட்டினாலும் அளந்து கொட்ட வேண்டும் என்ற வகையில் பார்த்து பார்த்து தான் செலவு செய்வீர்கள் மேலும் சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கக்கூடிய அளவில் செலவுகளை செய்வீர்கள் ஆக செவ்வாய் பகவான் சார்ந்த செலவுகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு பல மடங்காக திருப்பி வரக்கூடிய முதலீட்டு செலவுகளாக அமையும் அதே நேரத்தில் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்தை மேசராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் ஆட்சி வகரகதி அடைந்து மூன்றாம் பார்வை மூலம் பார்வை செய்வதால் சனி பகவான் மூலம் வீண் வரைய செலவுகள் உண்டாகலாம் வீண் வரைய செலவுகள் என்பது மருத்துவ செலவுகளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது விரும்பத்தகாத செலவுகளாகவும் இருக்கலாம் அடுத்து மேஷ வீட்டிற்கு இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கிர பகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் ஆட்சி பெற்று மாணவ யோகத்துடன் உழவுகிறார் குடும்பத்தில் குதூகலம் உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது குடும்ப உறுப்பினர்களால் உங்களுக்கு நன்மை உங்களால் அவர்களுக்கு நன்மை என்கிற யோகம் நடைமுறைக்கு வரும் சமய சிதமான பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலம் காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வீர்கள் கையில் காசு பணம் நன்றாக புரளும் வாங்கிய பணத்தை கொடுத்து விடுவீர்கள் கொடுத்த பணத்தை வாங்க முடியும் உங்களுடைய வாழ்நாள் காலகட்டம் முழுவதும் நீங்கள் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு மிக சுமூகமான பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு கருத்து பரிமாற்றங்களை மேற்கொண்டு நீங்களும் நாலு பேருக்கு நல்ல வழி காட்டுவீர்கள் நல்ல வழி சொல்லுவீர்கள் அதே போல் உங்களுக்கும் பல பேர் நல்ல வழி காட்டுவார்கள் நல்ல வகையில் ஆலோசனை சொல்வார்கள் ஆலோசனைகளுக்கு உட்பட்டும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்களை அடையக்கூடிய மாதமாக இந்த ஜூலை மாதம் அமைகிறது குடும்பத்திற்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சார்ந்த பொருட்கள் சேர்க்கை உண்டாகும் மேலும் தற்போதைய நிலையில் இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை விடவும் கூடுதல் வசதி வாய்ப்புகள் உடைய நவீன கணினி பொருட்கள் சேரக்கூடிய அனுகூலமும் உண்டாகிறது குடும்பத்தில் உள்ள பெண்களால் மிகப்பெரிய அளவில் ஆள்பலம் பணபலம் படைபலம் என்ற வகையில் அனுகூலங்களை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் அடுத்து மூன்றாம் இடம் மூன்றாம் இடத்தில் ராகு பகவான் மாதம் முழுவதும் உழவிக் கொண்டிருக்கிறார் மூன்றாம் அதிபதியான புத பகவான் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை வக்ரகதியில் உழவுகிறார் இந்த மூன்றாம் இடத்தில் மிதுன வீட்டில் புத பகவான் ஆட்சி பெற்று உழவக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆட்சி யோகம் பத்திரயோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படிப்பட்ட புத பகவான் வக்ரகதியில் உழவுவது என்பது சற்று பலவீனமான பலன்களை தரக்கூடிய சூழலை உண்டாகி விடுகிறது இந்த மூன்றாம் இடத்தில் சூரிய பகவானும் இந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி வரை உழவுகிறார் ஆக புதனும் சூரியனும் சேர்ந்து உழவுவதால் புதாதித்ய யோகம் நடைபெறக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாகவும் இந்த ஜூலை மாதம் பதினாறாம் தேதி வரை இருக்கிறது இந்த புதாதித்ய யோகத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு கிரகங்கள் இணைந்து தரக்கூடிய ஒரு யோகம் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்து தரக்கூடிய யோகம் இதில் சூரிய பகவான் நேர்கதி கோச்சாரத்தில் சிறப்பான கிரகமாக உழவிக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய அளவில் பழங்களை உண்டாக்கி கொடு புதிய புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு முன்னேற்றங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய யோகங்களும் இந்த சூரிய பகவான் மூலம் உங்களுக்கு உண்டாகிறது இந்த புத பகவானை பொறுத்தவரை பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை வக்ரகதியில் உழவுவதால் இந்த புதாதித்ய
சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்திற்கு சென்று சேர முடியாது அதுபோல புதனானவர் வக்ரகதியில் உழவுவதால் அந்த புதாதித்ய யோகத்தை தர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகிவிடும் இந்த புதாதித்ய யோகம் நடைமுறை என்பது அதுவும் இந்த மூன்றாம் இடத்தில் உங்களுக்கு உண்டாகி இருக்கிறது தைரியமான செயல்களில் ஈடுபடக்கூடிய அனுகூலம் உண்டாகும் சுய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு சொந்த புத்தியின் அடிப்படையில் நன்மைகளை அடையக்கூடிய ஒரு யோகம் கிரீனிங் சைன் அத்தாரிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் அந்த யோகத்தை அடைவதில் சில தடைகள் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை இருக்கிறது பன்னிரெண்டாம் தேதி புதபகன் வக்ர நிபத்தி அடைந்து பதினாறாம் தேதி வரை புதாதித்ய யோகம் மிகவும் சிறப்பாக அமைகிறது செயற்கரிய செயல்களை செய்யக்கூடிய அனுகூலம் உங்களுக்கு உண்டாகிறது இந்த நாட்களில் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் உங்களுடைய வாழ்நாள் காலகட்டத்திற்கும் பயன் தரக்கூடிய முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய விஷயங்களாகவும் அந்த முயற்சிகள் திருவனை ஆகக்கூடிய நாட்களாகவும் இந்த புதாதித்ய யோக நாட்கள் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை உங்களுக்கு நடைமுறையில் இருக்கிறது மூன்றாம் இடத்தில் ராகு பகவான் உழவுவதால் புதிய புதிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு காரிய வெற்றிகளை அடைவீர்கள் இந்த மூன்றாம் இடத்தை குரு பகவான் ஆட்சி வக்கிற குருவாக இந்த மாதம் முழுவதும் பார்வை செய்கிறார் குரு பார்வை கோடி நன்மை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் குருவானவர் சுபராக இருந்து நல்லவராக இருந்தால் நல்லதொரு கிரகமாக இருந்தால் அந்த குரு பார்வை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கோடி நன்மையை தரும் ஆனால் ஆட்சி வக்கிற குருவாக உழவிக் கொண்டிருப்பதால் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியாரே கெட்டவராக சமூக சீர்கேடு சார்ந்த செயல்களை செய்யக்கூடியவராக சமூக சீர்கேடு சார்ந்த செயல்களை சிசியர்களுக்கு பழக்கப்படுத்தக்கூடியவராக அமைந்துவிட்டால் அந்த குருவால் எந்த நன்மைகளும் சிசியர்களுக்கு உண்டாகாது அதுபோல் அந்த குரு பார்வை கோடி புண்ணியம் என்ற வகையில் இந்த மாதம் உங்களுக்கு பலன் தராமல் வக்ர குரு பார்வை என்ற கண்ணோட்டத்தோடு அதை அணுகி உங்களை நீங்கள் தற்காத்து கொண்டால்தான் நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும் எப்படி எனில் நீங்கள் சரியாக சிந்தித்து செயல்பட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் அதில் யாரோ எவரோ உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களோ தெரியாதவர்களோ தங்களுடைய கருத்துக்களை உங்களிடம் சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி அதை செய்ய சொல்பவர்களாக கூட இருக்கலாம் இதற்கு முன் அப்படி அவர்கள் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் கடைபிடித்திருப்பீர்கள் அதனால் நல்லதும் நடந்திருக்கும் கெடுதலும் நடந்திருக்கும் அது அந்தந்த காலகட்டத்தை பொறுத்ததாக அமையும் ஆனால் தற்போதைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் சரியான ஒரு முடிவெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கும் போது யாரோ ஒரு நபர் அதை அப்படி செய்ய வேண்டும் இதை இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை திசை திருப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் மற்றவர்களுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்கு திசை திருப்பங்களுக்கு ஆளாகாமல் உங்களுடைய வழியை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளாமல் நீங்கள் எடுத்த முடிவிலேயே முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தால் அந்த முயற்சி நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு காரிய சித்தமாகும் அடுத்து இந்த மூன்றாம் இடத்தை கேது பகவான் பார்வை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த கேது பகவானுடைய பார்வைக்கு உட்பட்டு நீங்கள் வழங்கக்கூடிய தெய்வம் உங்களுடைய பெற்றோர் வடிவிலேயே உங்களுக்கு உதவக்கூடிய அனுகூலம் இருக்கு உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் தற்போது வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவர்களே உங்களுக்கு கடவுளாக மாறி உதவக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் அல்லது அந்த தாய் தந்தையருக்கு இணையான நபர்கள் உங்களுக்கு சில உடனடி உதவிகளை அவசர அத்தியாவசிய உதவிகளை செய்து துணை நிற்பார்கள் உங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டத்தை அப்புறப்படுத்துவார்கள் கஷ்ட நஷ்டத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை நீங்கள் கடவுளாகத்தான் எண்ணி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த மாதம் உண்டாகிறது இதையெல்லாம் விட உங்களுடைய ராசி அதிபதியான செவ்வாய் பகவான் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு குருமங்கள யோகம் மற்றும் விபரீத ராஜயோகத்துக்கு உட்பட்டு இந்த மூன்றாம் இடத்தை பார்வை செய்வதால் இவ்வளவு நாள் தயங்கி தயங்கி இருந்த சில செயல்களில் தற்போதைய காலகட்டத்தில் மிகவும் தைரியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் முழு உத்வேகத்துடனும் செயல்பட்டு காரியத்தை வெகு சீக்கிரமாகவே சாதித்துக் கொள்வீர்கள் வெகு சீக்கிரம் என்பது நீங்கள் மெனக்கடக்கூடிய காரியம் ஆக வேண்டிய கால அளவு முப்பது நாற்பது நாட்கள் என்றால் வெறும் பத்து இருபது நாட்களிலேயே அந்த காரியத்தை நீங்கள் சாதிக்கக்கூடிய அணுகூலம் உண்டாகும் அடுத்து நான்காம் இடம் நான்காம் இடத்தை இந்த மாதம் முழுவதும் வக்ரசனி பார்வை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு சூரிய பகவான் உழவு ஆரம்பிக்கும் நான்காம் இடம் மனம் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தானம் மனதை போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாமல் அவர்கள் அதை சொல்கிறார்கள் இவர்கள் இதை சொல்கிறார்கள் அதை எப்படி செய்யலாம் இதை இப்படி செய்யலாம் என்றெல்லாம் உங்களை போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாமல் யோசிக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் யோசித்துக் கொண்டே இருந்தால் காரியமாகாத அல்லவா அந்த வகையில் தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது தெய்வ சங்கல்பத்தின் அடிப்படையிலோ எடுக்க வேண்டிய முடிவுகளை குறுகிய காலத்தில் உரிய காலத்தில் எடுத்து செயல்பட ஆரம்பித்தால் நன்மைகள் உண்டாகும் முடிவுகள் எடுப்பதில் குழப்பங்கள் உண்டாகும் அந்த குழப்பத்தை தவிர்த்து சரியான முடிவுகள் எடுப்பதில் தான் உங்களுடைய சாதுரியமே இருக்கிறது இறுதியில் சொல்லக்கூடிய பரிகாரத்தை செய்து கொண்டால் தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அணுகுணம் உங்களுக்கு உண்டாகும் பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு சூரிய பகவானுடைய கோச்சாரத்துக்கு உட்பட்டிருப்ப சூரியன் சனி சார்ந்த நேரடி சம்பந்தம் இந்த நான்காம் இடத்தில் இருப்பதால் அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் சமயசிதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு நன்மைகளை அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்குள் உட்பட்டு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள
சமயசுதமாக செயல்பட்டு நிலைமைகளை சமாளித்துக் கொள்வது உங்களுடைய பொறுப்பாக அமைகிறது வாகன யோகம் சிறப்பாக இருக்கிறது சிலருக்கு புதியதாக வாகன சேர்க்கை உண்டாகும் பழைய வாகனங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய அனுகூலமும் இருக்கிறது ஏற்கனவே இருக்கின்ற வாகன உபயோகங்களை விடவும் கூடுதலான வசதி வாய்ப்புகள் உள்ள வாகன உபயோகங்கள் நடைமுறைக்கு வரும் இப்படியாக வாகன யோகம் பல வகையிலும் இருக்கிறது இதில் உஷாராக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் பழுதடைந்த வாகனங்களில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும் நீங்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய வாகனத்தில் சிறிய பழுது தானே இருக்கிறது இதனால் எந்தவித பிரச்சனையும் வந்துவிடாது என்று நீங்கள் வாகன பயணத்தை மேற்கொண்டால் அந்த சிறிய பழுது கூட மிகப்பெரிய விபத்துக்களையும் ஆபத்துக்களையும் உண்டாக்கிவிடும் என்பதில் கவனம் தேவை வாகனத்தில் உள்ள பழுதை சிறிய அளவில் பழுது பார்த்துவிட்டு அல்லது அரைகுறையாக பழுது பார்த்துவிட்டு வாகனத்தை உபயோகப்படுத்தினாலும் அந்த வகையிலும் பாதிப்புகள் உண்டாகும் அதனால் உங்களுடைய வாகனத்தில் பழுது இருக்கிறதா அந்த பழுதை முற்று முழுதுமாக சரிபார்த்து விட்டு நிவர்த்தி செய்துவிட்டு தான் நீங்கள் வாகன பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் பழுதடைந்த வாகனங்கள் சார்ந்த பயணங்களின் போது கவனம் தேவை கவனத்துடனேயே நீங்கள் பழுதடைந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்தாலும் அந்த பழுது சார்ந்த வகையில் தான் உங்களுடைய கவனம் சென்று கொண்டிருக்குமே ஒழிய வாகனத்தை போக்குவரத்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு சரியாக ஓட்டுகிறோமா என்கிற வகையில் குறைபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அரைகுறையாக பழுது நீக்கிய வாகனத்தில் கூட பயணம் செல்லாமல் முற்று முழுதுமாக பழுதை சரிபார்த்து வாகன பயணங்களை மேற்கொண்டால் நல்லபடியாக வீடு திரும்பி வரும் அடுத்து வாகனங்களை ஓரம் கட்டுவதில் உங்களுடைய வாகனங்களை பின்னோக்கி இயக்குவதில் அல்லது நீங்கள் முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் போது உங்களுக்கு முன்னாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற வாகனம் திடீரென பிரேக் போடுவதால் அல்லது அந்த வாகனம் பின்னோக்கி இயக்கப்படுவதால் சில பல அவசர பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் வாகன இடைவெளியை சரியாக கடைபிடித்து போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடித்தால் பாதுகாப்பான பயணத்தை அடைய முடியும் அடுத்து ஐந்தாம் இடம் ஐந்தாம் இடத்தை இந்த மாதம் முழுவதும் குரு பகவான் ஆட்சி வக்கர குருவாக பார்வை செய்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதியான சூரிய பகவான் மூன்றாம் இடத்திலும் நான்காம் இடத்திலும் உழவுகிறார் மூன்றாம் இடத்தில் உழவும் போது பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை வக்ர புதாதித்ய யோகமாகவும் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு பதினாறாம் தேதி வரை புதாதித்ய யோகத்துக்கு உட்பட்டு உழவுகிறார் இந்த ஐந்தாம் இடத்தை வக்ர குரு அதுவும் ஆட்சி வக்கர குரு பார்வை செய்வதுதான் சில முன்னேற்ற தடங்கல்களை உங்களுக்கு உண்டு பண்ணும் அதாவது உங்களுடைய சுற்று வட்டாரத்தில் பழகிய வட்டத்தில் உங்களுக்கான காரியங்களை யார் மூலமாக வெல்லாம் சாதித்துக் கொண்டிருந்தீர்களோ உங்களால் ஒரு சில விஷயங்களை சாதித்துக் கொள்ள முடியும் அதையும் தாண்டி உங்களால் சாதிக்க முடியாத காரியங்களை கூட மற்றவர்களால் உங்களுக்கு மேம்பட்ட தகுதிகள் உள்ளவர்களால் இவ்வளவு நாள் சாதித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் தற்போது அவர்கள் மூலம் அத்தகைய காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகிறது எனக்கு அவரை தெரியும் இவரை தெரியும் என்று சவடால் பேச்சுக்களை விட்டு உங்களுடைய தகுதிக்கு உட்பட்டு உங்களால் எந்த எல்லை வரை எந்த நிலை வரை காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் மட்டும் ஈடுபட்டு காரியங்களை சாதித்து மற்றொரு வகையில் உங்களால் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்பவர்கள் உங்களை ஆகா ஓஹோ என்று புகழ்ந்து விட்டு அதாவது வஞ்ச புகழ்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் அதாவது உங்களை ஏமாற்றுகிற வகையில் உங்களை புகழ்ந்து விட்டு அவர்கள் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வார்கள் எனவே நீங்கள் உங்களை ஒருவர் புகழ்கிறார் என்றால் எதற்காக புகழ்கிறார் என்கிற விஷயங்களை எல்லாம் ஆற அமர யோசித்து அவர்களுக்கு உதவியாக நீங்கள் கொஞ்சம் தடுமாறினால் அண்ணன் எப்பொழுது எழுந்திருப்பார் தின்னை எப்பொழுது காலியாகும் என்ற வகையில் உங்களை புகழ்ந்து கீழே தள்ளிவிட்டு அவர்கள் அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்வார்கள் அந்த வகையில் சுற்று வட்டாரம் பழகிய வட்டத்தில் மதிப்பு மரியாதைகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதில் கவனமாக செல்வார் அடுத்து ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்தை இந்த மாதம் முழுவதும் செவ்வாய் பகவான் பார்வை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதியான புத பகவான் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை வக்ர புதாதித்ய யோகத்துடன் பிறகு பதினாறாம் தேதி வரை புதாதித்ய யோகத்துடன் உழவுகிறார் இந்த ஆறாம் இடம் கடன் நோய் எதிரி சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தானம் கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நோய் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எதிரி சார்ந்த பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கிறது மருத்துவக்காரகன் செவ்வாய் பகவானே ஆறாம் இடத்தை பார்வை செய்வதால் மருத்துவம் சார்ந்த வகையில் பெரிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை பணம் கொடுக்கல் வாங்கலும் எந்த வகை பிரச்சனையும் இருக்காது எதிரிகள் சார்ந்த வகையிலும் தொல்லை கிடையாது இருந்தாலும் இந்த ஆறாம் அதிபதியான புத பகவான் ஆரோக்கிய ஸ்தானத்தின் அதிபதியான புத பகவான் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை மூன்றாம் இடத்தில் ஆட்சி வக்ரகதியில் தோஷத்துக்குட்பட்ட கோச்சாரத்தில் உழவுவதால் சோம்பேறித்தனங்களுக்கு உட்பட்டு நீங்கள் செயல்படாமல் முடங்கி போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் மனச்சோர்வு அடையாமல் சோம்பேறித்தனத்தை கடைபிடிக்காமல் அதிலிருந்து விலகி விடுபட்டு சுறுசுறுப்பாக செயல்பட ஆரம்பித்தால் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக எந்த பாதிப்பும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் மற்றும் எழுத்து பூர்வமான ஒப்பந்தங்களில் யாரோ எழுதி கொடுக்கிறார் என்ற வகையில் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து அந்த வார்த்தைகளை அந்த பத்திரங்களை பதிவுகளை படித்து பார்க்காமல் நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டால் அதாவது கையெழுத்து போட்டுவிட்டால் அது பின்னாளில் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக வரக்கூடிய
தற்போதும் சரி எதிர்காலத்திலும் சரி எந்த பாதிப்பும் வராது அடுத்து ஏழாம் இடம் நட்பு ஸ்தானம் திருமணம் சம்பந்தம் ஏழாம் அதிபதியான சுக்கிர பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்ற மாணவ யோகத்தில் உழவுகள் சொல்லி மாளாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய யோகமான மாதமாக இருக்கு ஏழாம் இடத்தை செவ்வாய் பகவான் அதாவது உங்களுடைய ராசி அதிபதி எட்டாம் பார்வை மூலமாக பார்வை செய்யும் இந்த ஏழாம் இடத்தை ஆட்சி வகிரகத்தில் உழைவு கொண்டிருக்கின்ற சனி பகவான் தன்னுடைய பத்தாம் பார்வை மூலமாக பார்வை செய்கிறார் ஏழாம் அதிபதி சிறப்பாக இருக்கிற ஏழாம் இடத்தை பார்க்கக்கூடிய செவ்வாய் பகனுடைய யோகமும் சிறப்பாக இருக்கு இவைகளினால் நண்பர்கள் மூலம் நன்மைகள் உண்டாகும் உங்களுடைய சம வயதை ஒத்த நண்பர்கள் மூலம் சாதி சமுதாயத்துக்குட்பட்ட நண்பர்கள் மூலமும் சரி நன்மைகள் உண்டாகும் திருமண பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக செல்லும் எதிர்பார்த்த சொந்தத்தில் அல்லது எதிர்பார்த்த சம்பந்தத்தில் திருமணம் அமையும் சிலருக்கு காதல் கல்யாணம் கூட கூடி வரும் இவையெல்லாம் செவ்வாய் பகவான் சுக்கர பகவானுடைய கோச்சாரத்துக்குட்பட்டு நன்மைகள் இருக்கு மேசராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் ஆட்சி வக்கரம் பெற்று உழவக்கூடிய சனி பகவான் தன்னுடைய பத்தாம் பார்வை மூலம் இந்த ஏழாம் இடத்தை பார்வை செய்வதால் வயது வித்தியாசங்களுக்குட்பட்ட திருமண பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடும் போது மிகவும் கவனம் தேவை பழைய சம்பந்தங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய திருமண பேச்சுவார்த்தைகளில் கவனம் தேவை வயதானவர்கள் மெனக்கடக்கூடிய திருமண பேச்சுவார்த்தைகளில் கவனம் தேவை அடுத்து எட்டாம் இடம் ஆயுள் ஸ்தானம் ஆயுள் ஸ்தானத்தை இரண்டாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்று மாணவ யோகம் தரக்கூடிய சுக்கர பகவான் பார்வை செய்ய எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட யோகங்களை அனுபவிக்க முடியும் திடீரென்று குடும்பத்திற்கு நவீன பொருட்கள் சேர்க்கை உண்டாகும் குடும்பத்திற்கு புதியதாக உண்டாகக்கூடிய நண்பர்கள் மூலமாகவோ குறிப்பாக பெண் நண்பர்கள் மூலமாக நன்மைகளை அடையக்கூடிய யோகமும் இருக்கு சிலருக்கு திடீர் பதவி உயர்வுகள் உண்டாகும் இதுவரை நீங்கள் எந்த பதவியிலும் பொறுப்பிலும் இல்லாமல் இருந்தால் கூட தற்போதைய காலகட்டத்தில் புதிய பதவிகள் பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரும் அந்த பொறுப்புகள் நிரந்தரமானதாக உங்களை தேடி வரும் ஆனால் நீங்கள் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் தற்காலிகமாவது அந்த பதவி பொறுப்புகளை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டாகிறது கௌரவத்துக்குட்பட்டு நன்மதிப்பிற்குட்பட்டு உங்களை நம்பி அந்த பொறுப்புகளை பதவிகளை மற்றவர்கள் உங்களுக்கு ஒப்படைப்பார்கள் அதன் மூலம் சமூக அந்தஸ்து உயரக்கூடிய யோகமும் இரு அடுத்து ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு பகவான் உழுகிறார் ஓடினவனுக்கு ஒன்பதில் குரு என்று சொல்வார்கள் அந்த குருவானவர் சுபராக இருந்தால் நேர்கதி கோச்சாரத்துக்குட்பட்டு இருந்தால் ஓடினவனுக்கு ஒன்பதில் குரு என்ற சொல்லிற்கேற்ப அதை விடவும் கூடுதல் நன்மைகளை அடைய முடியும் ஆனால் இங்கு குரு பகவானோ வக்ரகதியில் உழவுகிறார் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இது நாள் வரை கடைபிடித்து வந்த அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை தர்ம நெறி சார்ந்த வாழ்க்கை சற்றும் பிறழாமல் வாழ வேண்டும் கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற வகையில் உங்களுடைய நன்னடத்தை செயல்பாடுகளில் இருந்து பிறழக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் இது சரியா தவறா என உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் குருவினுடைய வக்கர கோச்சாரம் என்பது பிறந்து செல்லக்கூடிய மாறி செல்லக்கூடிய வழி என்பது தவறாக தெரிந்தாலும் இதனால் எந்த பாதிப்பும் வராது என்று உங்களுக்கு தோன்றும் ஏனெனில் வினாசக்காலை விபரீத புத்தி என்பதற்கேற்ப ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்பதற்கேற்ப தவறான வழியை கூட தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய சிந்தனை உங்களுக்கு உண்டாகும் தவறான வழிகளை தவிர்த்து விட்டு அறவாழ்வு சார்ந்த தர்ம நெறி சார்ந்த நேர்மையான வழிகளை கடைபிடித்து உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதைகளை தக்க வைத்துக் கொள்வது உங்களுடைய பொறுப்பாக அமைகிறது இந்த ஒன்பதாம் இடத்தில் கேது பகவான் யோகத்துடன் உழைவு கொண்டிருப்பதா உங்களுடைய தெய்வ வழிபாடு என்பது தர்மம் தலை காக்கும் தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும் என்பதற்கேற்ப உங்களை தவறான வழிகளில் ஈடுபட்டு விடாமல் சென்று விடாமல் தடுக்கக்கூடிய யோகமும் இருக்கிறது அடுத்து இந்த ஒன்பதாம் இடத்தை ராகு பகவான் மாதம் முழுவதும் பார்வை செய்கிறார் புத பகவான் மாதம் முழுவதும் பார்வை செய்கிறார் புத பகவனுடைய பார்வையை பொறுத்தவரை பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை வக்ர புதாதித்ய யோகத்துக்குட்பட்டும் பிறகு பதினாறாம் தேதி வரை புதாதித்ய யோகத்துக்குட்டும் பார்வை செய்கிறார் சூரிய பகவான் பதினாறாம் தேதி வரை பார்வை செய்கிறார் இந்த கிரகங்களால் வீடு மனை சம்பந்தப்பட்ட இலப்புடன் சார்ந்த வகையில் ஸ்திர சொத்துக்கள் சார்ந்த வகையில் எழுத்துப்பூர்வமான பத்திரப்பதிவுகளை சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை படித்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் வராத அளவிற்கு வாக்கியங்கள் பதிவுகள் இருக்கின்றதா என்பதை சரிபார்த்துக் கொள்ள இப்படி இருந்தால் ஸ்திர சொத்துக்கள் சார்ந்த வகையில் பின் நாட்களில் அதனுடைய பயன்பாடுகளில் அதை நீங்கள் அனுபவிப்பதில் எந்த பாதிப்பும் வராது அந்த வகையில் கவனமாக இருந்தது அடுத்து பத்தாம் இடத்தில் சனி பகவான் ஆட்சி வக்கரகத்தில் உழவு கொண்டிருக்கிறார் வேலை தொழில் சார்ந்த வகையில் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் வேலை தொழில் சார்ந்த வகையில் முதலீடுகளை ஆற்றில் கொட்டினாலும் அளந்துதான் கொட்ட வேண்டும் என்ற வகையில் கவனமாக செய்ய வேண்டும் பாத்திரமறிந்து பிச்சையிட வேண்டும் என்கிற வகையில் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த வேலை சார்ந்த உதவிகள் செய்யக்கூடிய மனோபாவம் உங்களுக்கு வந்தாலும் யாருக்கு செய்ய வேண்டும் எந்த அளவுக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற வகையில் கவனமாக வேலை தொழில் சார்ந்த வகையில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய உதவி என்பது பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காமல் இருந்தால் பரவாயில்லை பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து
வேலை சார்ந்த விஷயங்களில் முடிவுகளை எடுத்து தொழில் சார்ந்த முதலீடுகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது அவசர அத்தியாவசிய முதலீடுகளை செய்வதில் தவறுகள் கிடையாது யாரோ எவரோ பணம் தருகிறார்கள் அல்லது தொழில் சார்ந்த விஷயங்களை நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் என்ற வகையில் வட்டிக்கு வாங்கி கூட முதலீடுகளை மேற்கொண்டால் முதலீட்டுக்கே மோசம் என்கிற சூழலை உண்டாகிறது பார்ட்னர்ஷிப் தொழிலிலும் கவனமாக இருந்தோம் அடுத்து பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானம் வருமானஸ்தானம் சேமிப்பு சம்பந்தம் இந்த பதினோராம் இடமான கும்ப வீட்டில் எந்த ஒரு கிரகம் நிரந்தரமாக உழவவில்லை சந்திர பகவான் இரண்டே கால் நாள் உழவுகிறார் பிறகு இரண்டே கால் நாள் பார்வை செய்கிறார் ஆக மீதம் உள்ள ஒன்றாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை பிறகு பத்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிறகு இருபத்தி ஆறாம் தேதி முப்பத்தி ஓராம் தேதி சுமார் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடாக அமை கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத வீடு என்பது தோசத்துக்குட்பட்ட வீடாகும் வருமான தடை சேமிப்புகள் கரைதல் மலையளவு செல்வம் இருந்தாலும் கரைந்து போக சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் இது தோசத்துக்குட்பட்ட பலன்கள் ஆனால் கிரகம் இல்லாத கிரக பார்வை இல்லாத ஒரு ராசி வீட்டை பிளெக்சிபிள் யோகத்துக்குட்பட்டு அபரிமிதமான வருமானங்களை தரக்கூடிய பலன்களை நீங்கள் உண்டாக்கிக் கொள்ளலாம் இந்த மாதம் சுமார் இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு கும்ப வீட்டில் கிரகம் இல்லாததால் வருமான தடையை நீக்கி அளவற்ற வருமானத்தை பெறக்கூடிய யோகம் சார்ந்த உதிரி பூக்கள் சார்ந்த வழிபாடு துபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்தல் ஆகியவை மேற்கொள்ள இந்த தோச நிவர்த்தி சார்ந்த பலன்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு நடைமுறைக்கு வரும் ஒரு மாதம் சுமார் இருபத்தி ஐந்து முப்பது நாட்கள் வேலை செய்து நீங்கள் என்ன சம்பளம் வாங்குகிறீர் மாதம் முழுவதும் வேலை செய்யாமல் ஏதோ ஒரு பத்து நாட்கள் இருபது நாட்கள் வேலை செய்து முப்பது நாட்களுக்கு இணையான சம்பள தொகையை பெறக்கூடிய ஒரு அணுகூலம் பிளெக்சிபிள் யோகம் சார்ந்த பயன்பாடு அடுத்து பன்னிரெண்டாம் இடம் வரையஸ்தானம் செவ்வாய் பகவான் அங்கு இருப்பதால் சுப செலவு நடைமுறை ஆட்சி வக்கரசனை பார்வை செய்வதால் வீண் விரயங்களை தவிர்த்துக் கொள்வது இந்த பன்னிரெண்டாம் இடம் செலவுக்கு மட்டுமல்ல நித்திரை ஸ்தானமாகும் ஆனால் தூக்கத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு படுத்தால் தூக்கம் வராது இரவு முழுக்க தூங்காமல் விழித்திருந்து மறுநாள் வேலை செய்யும் அந்த தூக்க கலக்கம் வந்து மறுநாள் வேலையை பாதிக்க சூழலை உண்டாகிறது வேலையை மட்டும் பாதிப்பதல்ல அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய உங்களுக்கும் சில உடல்நல கோளாறுகளை உண்டு பண்ணிவிடும் அதனால் படுப்பதற்கு முன்பாக யோகம் தியானங்களை செய்து படுக்கைக்கு இத்திரை சுகத்தை அனுபவிக்கும் மேலும் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடம் இல்லற சுக சயனஸ்தானம் கணவன் மனைவி தாம்பத்திய சுக இவ்வளவு நாள் இல்லாத அளவிற்கு தாம்பத்திய சுகங்களை அனுபவிப்பதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாகும் ஆனால் வேலை சார்ந்த விஷயங்கள் தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் தடைகள் ஏற்பட வழிவகு சில நேரங்களில் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையை கடைபிடித்து வாழக்கூடிய அமைப்பும் வருகிறது சமயஸ்தமாக செயல்பட வேண்டும் இந்த வகையில் இந்த மேசராசிக்காரர்கள் இந்த ஜூலை மாதத்தினுடைய கோச்சார பலன்கள் நடைமுறைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மேசராசிக்காரர்கள் குரு மகான்களையும் ஞானிகளையும் முனிவர்களையும் ரிஷிகளையும் நேரடியாகவோ அல்லது மானசீகமாகவோ வழிபாடு செய்து கூடுதல் நன்மைகளை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என அன்புடன் பரிந்துரை அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவி ரங்கசுவாமி for watching இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிளின் வீடியோக்கள் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடைய அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் யூடியூப் சேனலை ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்